எட்டாம் வகுப்பு கணிதத்தில் பயிற்சி மூணு புள்ளி மூணில் இயற்கணிதம் பாடத்தில் இருக்கக்கூடிய கணக்கில் தான் பார்த்துட்ருக்குறோம் இதில் நாலாவது கணக்காக இருப்பது சிம்பிளிஃபை அதாவது சுருக்குக அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு பி மைனஸ் டூ இன்ட்டு பி ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு பி மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதை பார்த்தாலே தெரியுது இதோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் பி இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் சி அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா நம்ம படிச்சிருப்போம் இதோட ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு விஷயங்கள் இருக்கிறதுனால எக்ஸ் க்யூப் அப்படின்னு ஆரம்பிங்க ஓகேவா ப்ளஸ் எல்லாமே ப்ளஸ் போட்டு வச்சுக்கோங்க எக்ஸ் க்யூபு அடுத்தது எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்தது எக்ஸ் இப்படி ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க எக்ஸ் க்யூப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்குவோம் அதாவது ஒவ்வொரு அடுக்காக குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது அடுத்தது ஈஸாக பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு டேமையும் தனித்தனியாக அதாவது தனித்தனி ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சியாக எழுதணும் இது தான் தனித்தனி டேம் தான் எழுதுறது அடுத்தது இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு ரெண்டு டேர்ம்ஸ் சேர்த்தி ஏபி ப்ளஸ் பிசி அப்படிங்கிற டேர்ம்ஸ் அடுத்தது சிஏ அப்படிங்கிற டேர்ம்ஸை சேர்த்து நாம் எழுதி போகிறோம் மல்டிபிள் பண்ணி எழுத போகிறோம் அடுத்தது இங்கே ஓர் உறுப்பு கோவையை நம்ம எழுதியிருப்போம் அடுத்து ஈர உறுப்பு கோவைகள் வர மாதிரி நம்ம இங்கே எழுதியிருப்போம் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே மூணுமே சேர்த்து ஏபிசி சரிங்க இங்கே தனித்தனி உறுப்புகளாகவும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இரண்டு இரண்டு உறுப்புகள் சேர்த்தியும் அடுத்தது மூணு உறுப்புகளாக சேர்த்தி நம்ம எழுதுவோம் ஏபிசி அப்படின்ட்டு இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம இந்த கணக்கை செய்ய போகிறோம் இதை எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே ப்ளஸ்ஸில் இருக்குது இங்கே மைனஸில் இருக்குன்னு நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ப்ளஸ்ஸு போட்டுட்டு தென் மைனஸ் டூ அப்படின்னு நம்ம இதை எழுத முடியும் அடுத்தது இங்கே பி ப்ளஸ் ஒன் அப்படியே வச்சுக்கலாம் அடுத்து பி போட்டுட்டு ப்ளஸ்ஸு போட்டுட்டு மைனஸ் ஃபோர் அப்படிங்கிறத நம்ம உள்ள தள்ளி எழுதணும் சரிங்களா இப்போ மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்னு நம்ம இப்போ எழுதிட்டோம் ஓகேவா இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இது வந்து ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி அந்த மெத்தட் படி வந்தாச்சு சரிங்களா இங்கே எக்ஸ் அப்படிங்கிறது பி அப்படிங்கிறத குறிக்கும் ஏ அப்படிங்கிறது மைனஸ் டூ பி அப்படிங்கிறது ஒன் சி அப்படிங்கிறது மைனஸ் ஃபோராக மென்ஷன் பண்ணது இந்த ஃபார்முலாவுக்குள்ளே எழுதுறக்கு முன்னாடி இந்த மூணு விஷயங்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதாவது இந்த மூணு விஷயங்களையும் தனித்தனியாக கூட்டுற மாதிரி இருக்குது ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி இதை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கோங்க ஏ அப்படிங்கிறது மைனஸ் டூ பி அப்படிங்கிறது ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று சிங்கிறது மைனஸ் ஃபோர் அப்போ பண்ணோம்னா என்ன வரும்னா மைனஸ் நாலு மைனஸ் ரெண்டையும் சேர்த்தணும்னா மைனஸ் ஆறு மைனஸ் ஆறு ப்ளஸ் ஒன்றுங்கிற போது மைனஸ் அஞ்சுன்னு வரும் சரியா அடுத்தது இந்த இரண்டு இரண்டு டேர்ம்ஸாக சேர்த்து எழுதியிருப்போம் இல்லையா ஏபி ப்ளஸ் பிசி ப்ளஸ் சிஏ அப்படின்ட்டு இருக்கு இல்லையா இந்த டேர்மை நம்ம அடுத்தது கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா ஏ அபி அப்படிங்கிறது ஏ இது பி இது நிறைய மல்டிபிள் பண்ணால் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் என்ன வரும்னா மைனஸ் டூ வரும் அடுத்தது பிசி பிங்கிறது ஒன்று இங்கே ஃபோர் இது நிறைய மைனஸ் மல்டிபிள் பண்ணோம்னா மைனஸ் ஃபோர் வரும் அடுத்து C A சிங்கிறது மைனஸ் ஃபோர் ஏங்கிறது ஒரு மைனஸ் டூ ஸோ மைனஸ் எட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு ஃபோர் டூ சார் எயிட்டு ஸோ இப்போ என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏபி ப்ளஸ் பிசி ப்ளஸ் சிஏ அப்படிங்கிறது என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணையும் நம்ம கூட்டணும் கூட்டணும்னா என்ன வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஆறு ப்ளஸ் எட்டு ஸோ ப்ளஸ் ரெண்டு அப்படிங்கிறது தான் இதனுடைய விடையாக கிடைக்கும் சரிங்களா இதோட விடையாக கிடைப்பது ப்ளஸ் டூ அடுத்தது ஏபிசி இந்த மூணையும் மல்டிபிள் பண்ணி எழுதணும் ஏ இன்ட்டு பி இன்ட்டு சி அதாவது மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் இந்த மூணையும் மல்டிபிள் பண்ண என்ன வருதுன்னா நாலு ரெண்டு எட்டு சரிங்களா மைனஸ் 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 ப்ளஸ் ஆகிடும் நாலு ரெண்டு எட்டு ஒன்றால் மல்டிபிள் பண்ணால் ஒரு டெட் அப்படியே கிடைக்கும் சரிங்களா இப்போ நாம் இந்த ஃபார்முலாக்களை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ எக்ஸ் க்யூப்னு இருக்குது எக்ஸ் க்யூபுக்கு பதிலாக நம்ம போட வேண்டியது பார்த்திங்கன்னா பி அப்படின்னு இருக்கிறனால பி க்யூப் அப்படின்னு போடுங்க அடுத்தது பி ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதி வச்சுக்கோங்க அடுத்தது பி அப்படின்னு எழுதி வச்சுக்கோங்க ப்ளஸ் இங்கே ஏபிசி வரப்போகுது இங்கே ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி இந்த டேர்மை நம்ம இப்போ எழுத போகிறோம் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் டிங்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிருக்குன்னா மைனஸ் ஃபைவ் கிடச்சிருக்கு சரியா அடுத்தது இங்கே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஏபி ப்ளஸ் பிசி ப்ளஸ் சிஏ அப்படிங்கிற இருக்குது அது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டூ கிடைக்கும் ப்ளஸ் டூ கிடச்சிருக்கு அடுத்தது ஏபிசி அப்படிங்கிறது லாஸ்ட்டில் வந்துருக்கு ஸோ
இப்போ கணசதரத்தின் கனளவு ஃபார்முலா நம்மளுக்கு தெரியும் அதாவது ஏ கியூப் அப்படிங்கிறது தான் கணசதரத்தின் கனளவுனுடைய ஃபார்முலா கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற பக்க அளவை நம்ம கியூப் டைம் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுதான் வந்துட்டு கணசதரத்தின் கனளவு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற பக்க அளவு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்ட்டுருக்கு ஸோ க்யூப்புக்கு பதிலாக நாம் இங்கே க்யூப் போட்டுக்கிறோம் சரிங்களா இப்போ இதை வந்து க்யூப் டைம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா நம்ம பார்த்துருக்கோம் என்ன ஃபார்முலானா ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் க்யூப் இருக்குது இல்லையா அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியும் செய்யலாம் ஈஸியாக செய்ய முடியும் என்னென்னு பாருங்கள் எல்லாமே ப்ளஸ்ஸில் இருக்கங்காட்டி நம்ம ப்ளஸ் போட்டு வைப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஏ க்யூப்லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அடுத்தது ஏ ஸ்கொயராக பண்ணுவோம் அடுத்தது ஏவா பண்ணுவோம் இல்லையா ஏ க்யூப் அடுத்தது அதிலேருந்து ஒரு அடுக்கு குறைச்சா ஏ ஸ்கொயர் அடுத்தது அதுலேயும் ஒரு அடுக்கு குறைச்சோம்னா ஏ பவர் ஒன் சரிங்களா அதே மாதிரி பி க்யூப்பை பின்னாடி இருந்து நம்ம எழுதுவோம் பி க்யூப் அடுத்து பி ஸ்கொயர் அடுத்தது பி இப்படி நம்ம எழுதுவோம் சரிங்களா இப்போ பி க்யூப் அதுலேருந்து ஒரு அடுக்கு குறையும் போது பி ஸ்கொயர் அடுத்தது ஒரு அடுக்கு குறைச்சோம்னா பி இந்த ஏவும் பியும் கலந்துருக்கிற இந்த இடத்துல நம்ம த்ரீங்கிற ஒரு நம்பரை நம்ம போட்டு நம்ம முடிப்போம் இதுதான் வந்துட்டு நம்ம ஃபார்முலாவுக்கு ஒரு ஷார்ட்கட் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் இப்போ இதை பயன்படுத்தி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் க்யூப் செய்ய போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இதை எடுத்துக்குவோம் எடுத்துட்டு எக்ஸ் க்யூப் அடுத்தது இதுலேருந்து ஒரு அடுக்கு குறைச்சோம்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்தது இதுலேருந்து ஒரு அடுக்கு குறைச்சோம்னா எக்ஸ் ஓகேவா எக்ஸ் க்யூப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் அடுக்கில் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொன்றும் குறைஞ்சிருக்கும் அடுத்து ஒன் க்யூப்னு பின்னாடி இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஒன் க்யூப் அடுத்து ஒன் ஸ்கொயர் அடுத்தது ஒன்று சரிங்களா இப்போ இந்த ஏவும் பியும் கலந்துருக்கிற இந்த இடத்துல அது நம்ம த்ரீங்கிறத நம்பரை போடுவோம் ஸோ இப்போ என்னவா நம்மளுக்கு கிடைக்குதுன்னு பாருங்கள் எக்ஸ் க்யூபு ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு த்ரீ த்ரீ ஸோ த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வரும் அடுத்து ஒன்னை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று தான் ஒன் இன்ட்டு த்ரீ வந்து த்ரீ தான் வரும் ஸோ த்ரீ எக்ஸ்னு வரும் ப்ளஸ் ஒன்னை க்யூப் டைம் பண்ணோம்னா ஒன்று ஸோ எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கணசதுரத்தின் கன அளவு சரிங்களா அதாவது வேல்யூம் ஆஃப் த க்யூப் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது தான் வேல்யூம் ஆஃப் த க்யூப் அடுத்தது ஆறாவது கணக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கணசவகத்தின் கன அளவு காண்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு பக்க அளவுகள் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு சரிங்களா இப்போது வேல்யூம் ஆஃப் த கியூபாய்டு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஹூஸ் டைமென்ஷன்ஸ் ஆர் x ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது இப்போ இதை வந்து எல்லுன்னு வச்சுக்கலாம் சரிங்களா ஒன்று எல்லுன்னு வைங்க ஒன்று பின்னு வைங்க ஒன்று ஹெச்னு வைங்க ஏன்னா கன செவகம் அப்படிங்கிற போதே எல் இன்ட்டு பி இன்ட்டு ஹெச் இந்த மூணும் சேர்ந்தால் தான் மல்டிபிள் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் வேல்யூம் அதாவது கன அளவு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ ஒன்றை நான் எல்லுன்னு வச்சுருக்கேன் ஒன்றை பின்னு வச்சுருக்கிறேன் ஒன்றை ஹெச்னு வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த மூணையும் மல்டிபிள் பண்ணால் நம்மளுக்கு கன அளவு கிடச்சிடும் ஓகேவா இப்போ இந்த மூணையும் நான் மல்டிபிள் பண்ணும்போது எப்படி மல்டிபிள் பண்ணுறது அப்படின்னா மூணு விஷயங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிற போதே நம்மளுக்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் பி அந்த மாதிரி தான் நம்ம மல்டிபிள் பண்ண முடியும் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சார் எல்லாமே ப்ளஸ்ஸில் தான் இருக்குது இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா மைனஸில் கூட இருக்கேன்னா நம்ம நாலாவது கணக்கு செஞ்சோம் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஓகே இதை எப்படி எழுதலாம்னா எக்ஸு ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன் இந்த ப்ளஸ்ஸை இடையில் வச்சுட்டு மைனஸ் ஒன்றை உள்ளே தள்ளி விட்ருக்கோம் ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன்று போடும்போது இது தான் பி என்று அர்த்தமாகுது அடுத்தது எக்ஸு ப்ளஸ்ஸுன்னு வச்சுட்டு இந்த மைனஸை உள்ள தள்ளணும் அப்படின்னா மைனஸ் த்ரீ ஆகிடும் ஓகேவா அப்போ ஏ அப்படிங்கிற இடத்துல டூ இருக்குது பிங்கிற இடத்துல மைனஸ் ஒன் இருக்குது சிங்கிற இடத்துல என்ன இருக்குன்னா மைனஸ் த்ரீ இருக்குது எக்ஸுங்கிற இடத்துல பிரச்சனை கிடையாது எக்ஸ் தான் இருக்குது நாம் இந்த ஃபார்முலாவை எழுதினோம்னா முடிஞ்சு போச்சு இந்த ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணி பண்ணலாம் அல்லது ஒரு மூணு விஷயங்கள் கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கோங்க இந்த ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி அந்த ஏபி ப்ளஸ் பிசி ப்ளஸ் சிஏ இது அடுத்து இந்த ஏபிசி இந்த மூணையும் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டீங்கனாலே ஈஸியாக ஒரு ரெண்டு ஸ்டெப்பில் சம சம முடிச்சிட முடியும் இப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி அப்படிங்கிறத கண்
அடுத்து சிஏ த்ரீ டூ சார் சிக்ஸு மைனஸ் இருக்கங்காட்டி மைனஸ் சிக்ஸுன்னு கிடைக்குமா ஸோ இந்த மூணையும் நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஆட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா அப்போது மைனஸ் இருக்கிறனால இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் டூ மைனஸ் சிக்ஸ் போகும் மைனஸ் எயிட்டு மைனஸ் எயிட் ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னு வரும்போது என்ன வரும்னா மைனஸ் ஃபைவ் அப்படிங்கிறதா வரும் டிஃப்ரெண்ட் சிம்பிளாக இருக்குது இல்லையா மைனஸ் எயிட்டு கிடைக்குது ஸோ மைனஸ் எயிட் ப்ளஸ் த்ரீங்கிற போது மைனஸ் ஃபைவ் அப்படிங்கிறத நம்மளுக்கு ஆன்சராக கிடைக்கும் இதுதான் செகண்ட் ஆன்சர் சரிங்களா அதாவது இதனுடைய ஆன்சர் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது ஏ இன்ட்டு பி இன்ட்டு சி இந்த மூணையும் மல்டிபிள் பண்ண போகிறோம் ஏங்கிறது ஒரு ரெண்டு பிங்கிறது ஒரு மைனஸ் ஒன்று சிங்கிறது வந்து ஒரு மைனஸ் த்ரீ இப்போ மல்டிபிள் பண்ண என்ன வரும்னு பாருங்கள் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் வந்துடும் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸு சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் என்ன வரும்னா சிக்ஸ் கிடைக்கும் சரியா அப்போது ப்ளஸ் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறத இதனுடைய ஆன்சராக கிடச்சிருக்கு இனிமேல் நம்ம அப்படியே சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணால் வேலை முடிஞ்சது ஸோ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸுக்கு நேராக எக்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ எக்ஸ் க்யூப் அப்படியே போட்டுக்கோங்க ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி அப்படிங்கிற போது மைனஸ் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் போட்டுக்கலாம் ப்ளஸ் ஏபி ப்ளஸ் பிசி ப்ளஸ் சிஏவோட ஆன்சர் என்ன வந்திருக்குன்னா மைனஸ் ஃபைவ் வந்திருக்கு ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸுக்கு எக்ஸை போட்டுக்கலாம் ப்ளஸ் ஏ இன்ட்டு பி இன்ட்டு சி ஏபிசி அப்படிங்கிறது வந்து ப்ளஸ் சிக்ஸ் இதை இன்னும் கொஞ்சம் நீட்டாக எழுதுறது அப்படின்னா எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் 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 டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்துடும் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் வந்துடும் ப்ளஸ் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறத இதனுடைய ஆன்சர் ஓகேவா இதுதான் வேல்யூம் ஆஃப் த கியூபாய்டு அதாவது கணசவகத்தின் கனளவு என்பது எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி